Уже больше недели тысячи мечей сидят без горячей воды. В этот раз к нам в редакцию обратились жители домов с улицы Завертяева. Для них это внеплановое отключение уже второе за полтора месяца. Причина все та же. Котельная ЗСК-1 задолжала компании «Газпром Межрегионгаз». Правда, ситуация там намного сложнее, чем в других округах. Почему, узнаете из нашего материала. Для жителей домов на улице Завертяева внеплановое отключение уже второе в этом году. Первое было еще в мае. Люди жили без горячей воды три недели. И вот снова. «Газпром» и «Жегионгаз» за долги отключил многие городские котельные. А мечи недовольны тем, что не платят по счетам единицы, а страдают все. В том числе и добросовестные жильцы. Тамара Наумова обращалась в управляющую компанию за объяснениями. Но там проблему предложили переложить на самих жителей домов. И говорю, в чем дело, почему отключили воду, и второй раз отключаете на полмесяца, один раз, и второй раз на полмесяца. Но вы соседям говорите, чтобы они платили, кто не платит. Я говорю, так а мы платим вам, работайте, а какой я имею право пойти к соседу и сказать, плати. На каком основании отключают горячую воду не пла вне планово? Люди исправно платят, основная часть населения нашего дома. Пусть отключают у тех, кто не платит, у должников. Почему все остальные страдают? Сейчас в городе стоит жара. Вода просто необходима людям, особенно семьям, где есть маленькие дети. Тем более люди удивлены тому, что в последних квитанциях пришлось платить за подогрев воды, которой не было. У меня сейчас счетчик закончился. А мне подогрев воды пришел на 9 кубов, 900 рублей. Почему я должна платить, когда не было воды? За что я должна платить? А они мне сказали, ну мы вам потом пересчитаем. Когда? Когда они забудут об этом, я считаю, что это неправильно. Нету воды, тогда и не считайте. Обращались жильцы и в котельную ГСК-1, откуда в их дома поступает горячая вода. Но пояснение повергло жителей в шок. В день отключения, 20 июня, я дозвонилась до главного инженера ЗСК-1, на что он мне сказал, что долгов за текущий период у них нет. У них есть долги за прошлый период, но так как компания проходит процедуру банкротства, они не могут оплатить. Просто счета заблокированы, у них все оплачено, и это старый период 2012 года. Я говорю, я не понимаю, почему тогда мы должны страдать? Почему я должна двоих детей мыть в тазиках. Депутат Томского городского совета Андрей Ефимов также связался с руководителем котельной и информацию подтвердил, предприятие готовят к банкротству. Котельная, подающая горячую воду на, в данный микрорайон, находится в стадии внешнего управления, то есть э, под, готовится к банкротству за долги прошлых периодов. И погасить долги она просто не в состоянии ввиду сложившейся ситуации. Как заверил меня руководитель данной организации, что все платежи, поступающие от населения, в данный момент поступают за оплату, оплату газа в межрегион газ. Но горячую воду в ближайшие дни жителям все-таки дадут, предположительно, 1 июля. Правда, теперь все будет по графику. С 1 по 20 число горячая вода в домах будет, а в оставшиеся дни месяца жителей снова ждет отключение. И так до начала отопительного сезона. Остается добавить, что это разгильдяйство и полная безответственность нашей власти. Из-за ее бездействия ресурсоснабжающие организации могут вести себя, как захотят. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ.